Lei ha detto eh, paradossalmente proprio l'efficacia dei vaccini, è uno dei motivi per cui oggi c'è questa eh, sfiducia strisciante diciamo, che investe una parte della popolazione e dei media nei confronti dei vaccini stessi, perché? Ma perché sostanzialmente a livello non solo nazionale ma internazionale Abbiamo usato tanto e bene i vaccini, abbiamo vaccinato molto bene, abbiamo fatto letteralmente sparire delle malattie infettive ed è chiaro che quindi la percezione del rischio è calata. La percezione del rischio intendo dire che ciascuno di noi ha una minore percezione di quella che è la presenza delle malattie infettive e della pericolosità di essa correlate. E questo chiaramente è il successo enorme dei vaccini ma anche il lato negativo degli stessi perché facendo sparire le malattie qualcuno ritiene che non si debba continuare a vaccinare, questo è un errore clamoroso. C'è una questione di responsabilità dei giornalisti intorno al tema delle vaccinazioni, una questione di responsabilità che va posta insomma, ai giornalisti? Certamente c'è una questione di responsabilità che va posta e che non si vede perché per esempio i medici ce l'abbiano, tant'è vero che anche l'ordine eh, dei medici ha cominciato a pensare a punire fra virgolette chi è contrario alle vaccinazioni ed è contrario anche all'etica eh, diciamo deontologica dei medici, noi giornalisti forse dobbiamo fare una riflessione maggiore sulla eh, deont nostra deontologia che riguarda la diffusione di notizie eh, false sui vaccini che possono appunto eh, anche costare vite umane. L'idea che vi siete fatti sui motivi per cui diciamo, l'antivaccinismo comunque in qualche modo continua ad esistere, anzi prende eh, più piede, qual è? Probabilmente perché la quantità di informazioni disponibili su internet sono tantissime, all'epoca quando feci la ricerca sono usciti prima tutti i siti antivaccino rispetto anche al sito proprio della, del Ministero della Salute, eh, una madre giustamente si informa, eh, le, i, i rischi a cui, che vengono sottolineati gli antivaccinisti sono grossi e sono tanti e quindi si crea un sistema di informazione tra virgolette, parallela, che porta tante persone che hanno il tempo e la voglia di informarsi sull'argomento a decidere le vaccinazioni o non le faccio.